Ez a videó kifejezett a youtubereknek, és azoknak szól, akik még csak készülnek YouTube csatornát indítani. Egyéb fiókokat is érinteni szokott a probléma, de még mindig a YouTube csatornák vannak a legnagyobb veszélyben. Az én csatornámat konkrétan legalább ötször próbálták ellopni az elmúlt 3-4 évben. Ez a lopás úgy történik, hogy miután elértél egy bizonyos szintet nézőtábor és megtekintések terén, minek köszönhetően taggával váltál a YouTube üzleti partnerprogramnak, de ha nem váltál taggává, akkor is előfordul gyakran, hogy megkeresnek e-mailben különböző reklámügynökségektől, jobbnál jobb szponzorációs ajánlatokkal, amelyeket csak úgy tudsz érvényesíteni, ha megnyitsz egy általuk küldött linket, amin beregisztrálsz hozzájuk a további kapcsolattartás érdekében, és már vége is van a csatornádnak. A másik módszer, amikor maga a YouTube vagy a Google küldi el e-mailben a szokványos belépési felületedet, ami látszólag tökéletesen megegyezik az eredetivel, azzal a kéréssel, hogy egy időnként elvégzendő biztonsági protokollnak eleget tével lépj be a fiókodba. Aztán ahogy belépsz, már véged is van, mert ez sem a Youtube vagy a Google volt, hanem egy hacker műve tökéletesen lemásolva az eredeti belépési felületet. Mindkét esetben azonnal átírja a jelszavadat, és részedről vége a dalnak. Ezután eladja a fiókodat egy reklámügynökségnek, a követőid létszámának megfelelő áron, akik néhány napig felpakolgattak, felpakolgatnak a csatornádra. Ezt azt, mire a Youtube, vagyis a Google tiltott reklám tevékenységért törli az egész csatornádat. De az ügynökség jól járt a vétellel, mert addig is rengeteg ember találkozott a hirdetéseivel. Na most ez ellen kétféleképpen védekezhetsz. Az egyik, hogy bekapcsolod a két lépcsős ellenőrzést. Ez azt eredményezi, hogy hiába szerzi meg valaki a jelszavadat, vagy ha már belépett a küldött link által és írt egy saját jelszót, ha nem a megszokott gépen vagy telefonon próbál újra belépni, vagy egyszerűen csak érvényesíteni a jogosultságát, ha már be van lépve az említett link által, akkor azonnal küld a Google SMS-ben a telefonszámodra egy ellenőrzőkódot, amivel vissza kell igazolnod, hogy te magad tevékenykedsz-e a csatornádon. Ez a legbiztosabb védekezési mód, mert a telefonodra jön a kód. Habár a rossz nyelvek szerint már volt rá példa, hogy így is elloptak fiókod valakitől. Hát én ezt nem hiszem, hogy történt volna ilyen, de ki tudja, beszélik ezt is, azt is. A másik védekezési mód pedig az, hogy egyáltalán nem nyitsz meg semmilyen linket, amit küldenek. De ha már megnyitottad, még véletlenül se regisztrálsz be sehova. Még játékprogramnak álcázott kémprogramokat se nyis meg soha. Akkor se, ha be van kapcsolva a két lépcsős ellenőrzés. Biztos, ami biztos. Tehát a lényeg leendő és meglévő youtuberek, amit mindenképpen tudnotok kell. Se a reklámügynökségek, se a szponzorok, de legfőképp a Google vagy a YouTube support soha nem fog semmilyen linket küldeni. Ha bármelyiktől jön link, vagy maga a beléptető felület, ami ahogy mondtam tökéletesen megegyezik az eredeti legalábbis látszólag, ha bármelyiktől jön link, vagy maga a beléptető felület, az a legjobb, ha meg se nyitjátok, hanem azonnal elfelejtitek. De még jobb, ha azonnal törlitek, és akkor nem lesz baj. Se biztonsági ellenőrzésnek ne tegyetek eleget, se szponzori ajánlatnak ne dőljetek be, amennyiben linken keresztül kérnek bármit is. Mert még egyszer elmondom, hogy se reklámügynökségek, se a YouTube vagy a Google linket soha nem fog küldeni. Se biztonsági ellenőrzés céljából, se szponzori ajánlattal. És ha ehhez tartjátok magatokat, akkor nem fogják ellopni a csatornát a gépetekről. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!